So now we start with the new part and that is about compounds of xenon. We talk about compounds of xenon. Now my dear friends, xenon you feel inert gas so how will compound make a compound? I want to tell you reason here. Number one is, its atomic size is high, large. Okay, helium, hai, neon, hai, argon, hai, krypton and then xenon. Hai. Okay, radon is slightly radioactive, so obviously we are not going to consider it. So its atomic size is high. Now its atomic size is high, then its ionization enthalpy is less. Okay, and third, it has got vacant d orbitals. So in this way, electrons from the s and the p can be promoted to the vacant d orbitals. More number of single electrons, and therefore there is a possibility to form a bond, and therefore there is a possibility to form compounds. So these three reasons are, friends. Number one, its atomic size is less. Ionization and enthalpy is less. And the third, its vacant d orbitals are less. Okay? Now, under compounds of xenon, we will learn the first part, and that is about fluorides of xenon. Okay? We talk about what fluorides of xenon. Okay? Fluorides of xenon. So under that, we discuss with the preparation. Okay? Fluorides of xenon. So under that, we discuss with the preparation. So preparations will be first one will be Xe plus F2. In a sealed nickel tube at around 400 degrees Celsius, and it is going to give you XeF2. Similarly, Xe plus 2F2, I increase the proportion of fluorine, so obviously that will be reflected in the product as well. Condition is the same sealed nickel tube with 400 degrees Celsius. Here, per man jayega XeF4. Okay, this is going to be 1 is to 5 by volume. Okay, next one is we have Xe plus F2, and we talk about electric discharge. Then also we are going to get XeF4. Similarly, Xe plus three times of F2. Similar conditions, electric discharge. Then we are going to get what XeF6. Okay, so in this way, you can see different different conditions and you get different types of compounds, XeF2, XeF4 as well as XeF6. Okay, we will get these types of compounds. So, you have to remember that you have 1 is to 5 for XeF4. If we want XeF6, okay, in the nickel seal tube, then you have to remember that you have to remember that the proportion is 1 is to 20. Alright, now we will talk about some reactions. So, in reactions, The first reaction is about hydrolysis. So when you talk about the hydrolysis reaction of XeF2, it undergoes hydrolysis. So as a result of which it is going to give you HF plus Xe plus O2. Okay, this is what you get. Similarly, if you are going to carry out the reaction with say PF5, so if I have got XeF4 combining with PF5, so it forms an adduct that is XeF4 dot PF5. Okay, this is called as an adduct. Adduct means what? It's an addition reaction. Okay, this is an addition reaction. All right. It can be XeF6 also. Yaad rakhega. It can be either XeF4 or it can be XeF6 combining with phosphorus pentafluoride. So dono compound. कि एक साथ जुड़ जाएंगे और वो बनाएगा एक एडिशन कंपाउंड एंड दैट इस कॉल्ड एस एडन एंड द रिएक्शन इस अधिक बट इट इस अ एडिशन रिएक्शन तो हमेशा याद रखिएगा एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट मिलता है हमें ओके वी डोंट गेट मोर देन वन ओके अगर एक मेजर और एक माइनर मिला देन वी कॉल Okay, so this is the difference between condensation reaction as well as addition reaction. So in this case, we are talking about addition reaction. Okay, I hope you have understood this very well. After this, we are now going to talk about the oxide, xenon oxides. So in that, we are going to talk about xenon trioxide, XeO3. So in that, we will talk about XeF4, its hydrolysis is done. So we are going to get XeO3 plus Xe plus HF plus O2. Okay, so hydrolysis of xenon tetrafluoride is resulting in the formation of xenon trioxide. Usi prakar se xenon hexafluoride ka agar hydrolysis hota hai, so we are going to get XeO3 plus HF. Okay, this is about xenon trioxide. 
Next is xenon oxyfluoride. Now, uh, consider on the other other prakar ke xenon oxyfluoride se. Okay, that is what we are going to consider, and they are XeOF2 oxydifluoride. Then there is XeO2F2 dioxydifluoride. फिर है XeO3 F2 trioxide difluoride और फिर है XeO2 F4 so that is dioxy tetrafluoride so these are the various types of oxyfluorides XeOF2 oxy difluoride dioxy difluoride trioxy difluoride and dioxy tetrafluoride okay so of xenon so this is the different types and then of course we will be discussing about the preparation and all but I guess here you have clear that we will talk about xenon oxides it is simple hydrolysis tetrahalide or then hexa tetrafluoride will be getting xenon trioxide hexafluoride then also we will be getting more xenon trioxide and these are the different types of oxyfluorides here you have clear that you have to everyone now friends we will discuss about the structures of the various compounds of xenon so once again, I will explain in tabular form so it becomes very easy for you. The first column is the formula. The second column is the oxidation state of xenon. And then the last part is all about the structure. So the first one is XeF2. The oxidation state of xenon is plus 2. The structure is about to talk about. So I got fluorine over here and I got fluorine over here. Okay, and one, two, and three lone pairs. Okay, and this is the structure of the name of the linear. Okay, so three lone pairs and this is like this, 180 degree. Okay, so that's why it is linear. Now we will talk about XEF4. So here it will be charged by plus four. Now in this case, we have xenon, fluorine, 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 and fluorine. These are going to be at the four corners of a square, and then we got two lone pairs like this, okay? So it has having a square planar structure. Okay, structure is square planar. Then we'll talk about XeF6, plus 6. Now, this is the charge, the arrangement I want to tell you first. The arrangement is this way. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And plus there is one lone pair over here. It's a lone pair. It's a distorted octahedral. Distorted octahedral. Okay, it has a distorted octahedral structure. Next one is we talk about XeO3. Uh, the charge is plus 6 or its kind of shape hai, that is Xe double bond oxygen double bond oxygen double bond oxygen and there is a lone pair like this so it is trigonal pyramidal because of the presence of lone pair okay next one we have is XeOF4 so here will be char fluorine hai, minus 4 Oxygen is minus 2, so it is minus 6. So, here is xenon ke upar kya charge aayega? Plus 6. Okay? And then, when you talk about its geometry, there is one lone pair over here, double bonded oxygen, and the four fluorine like this. And because of the presence of the lone pair, we call this as square pyramidal. Okay, we call it as well square pyramidal. So this is it where we talk about the the structures of the various compounds of xenon 
in the form of xenon fluorides, xenon oxides, and we have xenon oxyfluoride as well. Okay, so different oxidation states, and then you can see the structure everywhere. The structure is slightly different. Because कहीं ना कहीं तो वो लोन पे है ही इधर तीन लोन पे है इधर दो लोन पे है इधर एक लोन पे है इधर एक लोन पे है यहाँ पर एक लोन पे है. Okay, so all of them are not involved in bonding. So because of the presence of lone pair, obviously कहीं ना कहीं तो उसका structure, उसके shape पे वो असर जरूर दिखाएगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो lone pair effect भी बोला जाता है इसको. Okay, so I hope ये table आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा. दोस्तों अभी कंसीडर करते हैं हम preparation of xenon oxyfluorides. तो पहला है पार्शियल हाइड्रोलिसिस के जरिए हम कर सकते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसका जेनॉन फ्लोराइड्स का तो एक्स सी एफ फोर प्लस एच टू तो हमें मिलेगा एक्स सी ओ एफ टू प्लस एच टू ओ एक्स सी एफ सिक्स प्लस एच टू ओ तो हमें मिलेगा एक्स सी ओ एफ फोर प्लस एच टू ओ ओके ऑक्सी डाइफ्लोराइड एंड ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड ये मिल सकता है हमें उसी हिसाब से अगर हम लोग ने एक जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को सिलिका के साथ ट्रीट किया तो वी गेट जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड एम प्लस ऑफकोर्स एस आई एफ फोर उसी तरीके से जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का अगर हम लोग ने हाइड्रोलिस किया तो भी हमें मिलेगा जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड एंड ऑफकोर्स विथ एच एफ ओके तो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन प्रिपेयर ऑक्सीफ्लोराइड्स फ्लोराइड्स टू ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑक्सीफ्लोराइड टू अनदर ऑक्सीफ्लोराइड ओके दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड तो याद रहने के लिए कि ये रिएक्शन कैसे हमें लिखना है कैसे हमें फ्रेम करना है ज्यादा करके हाइड्रोलिस रिएक्शन ही होते और एक यहाँ पर याद रखेगा इट इज विद सिलिका राइट सो आई होप यू हंड दिस वेरी वेल फ्रेंड्स अभी हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ हीलियम से काफी सारे यूजेस है हीलियम के नंबर वन इज मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पर्पज किसके लिए फॉर अस्थमा पेशेंट्स जिनको अस्थमा दमे की बीमारी है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है यही मिक्सचर कैन बी यूज एज फॉर द रेस्पिरेशन पर्पजेस फॉर डीप सी डाइवर्स द वन विच गोज इन द डीपर लेवल ऑफ द सी द ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस सो डिफिकल्टी होता है इन ब्रीथिंग सो हीलियम एंड ऑक्सीजन टूगेदर कैन बी यूज ओवर दे राइट नेक्स्ट पॉइंट इज द मिक्सचर ऑफ एटी फाइव परसेंट हीलियम अलॉन्ग विथ फिफ्टीन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन can be used for the preparation of balloons next one is it is also being used for low temperature research work or isi ke tahat isi low temperature ke tahat it can be also used for the production of lasers light amplification by stimulated emission of radiations okay ye aap shay jante honge It is also being used as a shielding gas. किस में जो arc welding में उसका इस्तेमाल होता है. Next one is inert atmosphere. Create करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है in welding purpose as well as in metallurgy. मेटलर्जी आपको मालूम होगा शायद इट इज नथिंग बट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सो इट इज यूज एज इन एटमोस्फियर इट इज यूज इन सुपरसोनिक विन टेनेस ओके इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है इट्स ऑल्सो यूज एज अ बम्बार्डिंग मटीरियल या बम्बार्डिंग पार्टिकल इसे अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं अगर हीलियम न्यूक्लियस की बात होती है तो फॉर डिस ऑफ एटम्स ओके नेक्स्ट इज 
इट इज यूज इन एम आर आई ओके एम आर आई में इसका इस्तेमाल किया जाता है दैट इज इन केस ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ओके इसमें इसका इस्तेमाल होता है ना दिस इज बेसिकली आर डायग्नोस्टिक टूल ओके इससे डायग्नोसिस किया जाता है कि विच एग्जैक्टली पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी वॉर अफेक्टेड ओके सो दीज आर सम ऑफ दी एप्लीकेशन वी कैन से फॉर द हीलियम ओके एंड इट इज गोइंग टू बी यूज इन कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन और इट कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन all right so as to make sure that its application is going to be in greater areas all right i hope you have understood up to this dost ab hum charcha karte hain about uses of neon sabse pehle to neon discharge lamps and sign boards ye uska sabse important application hai okay this is going to be visible over long distances okay aap dekh sakte ho advertisement boards and all that they are being made up of neon okay and uh, at the same time long distances it can be also being seen in a foggy situation agar fog hai okay kohra hai to bhi hum usko dekh sakte hain neon sign bulbs okay and see neon sign boards advertisement board agar aapne dekha rahega to wahan par neon lamps istemal kiye jate hain neon and helium together are going to be used in protective electrical devices kuch main aapko example deta hu aap log ne zarur ye suna hoga and that is voltage stabilizers and current rectifiers okay ye devices mein iska istemal kiya jata hai next is neon ka istemal kiya jata hai for the production of lasers और आखिर में नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर फ्लोरसेंट ट्यूब्स विच इज ऑफकोर्स हैविंग अ वेरी हाई इंटेंसिटी एंड हैविंग अ वेरी हाई ग्लो ओके तो उसका मेजर एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू नियॉन उसमें फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्राइटनेस इज ग्लो इट्स लाइट ओके ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नॉट नॉट इवन इन दी एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लेकिन आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट ड्यूरिंग द रन वे ओके ऑफ द एयरक्राफ्ट ओके सो उसमें रन वे में क्या यूज होता है टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग तो उस समय एंड वेन एवर इट इज गोइंग टू बी एट द नाइट टाइम सो द पायलट हैज टू हैव अ क्लियर विजन राइट सो वेर एक्सैक्टली इट हैज टू लैंड एंड फ्रॉम वेर इट हैज टू टेक ऑफ तो वहां पर भी जो साइड में रनवे के साइड्स में जो बल्ब लगाए जाते हैं वो भी न्यून के रहते हैं ताकि द क्लियर विजन इज गोइंग टू बी देयर फॉर द पायलट और राइट सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ओके एज फार एज लाइट एज फार एज ग्लो एज फार एज द फ्लोरस या इंटेंसिटी इज कैन सेट ऑफ न्यून टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ आर्गन अनदर इनर्ट गैस फर्स्ट थिंग इज इट इज यूज टू क्रिएट अ इनर्ट एटमोस्फियर during the process of welding and steel production next one is 85% argon along with 15% of nitrogen is being filled in the electric bulbs and thereby it increases the life of the filament ओके बल्ब में फिलामेंट्स होता है शायद आपको मालूम है और फिलामेंट अगर स्ट्रांग है तो वो बल्ब ज्यादा देर तक चलता है अगर फिलामेंट टूट गया बल्ब इज ऑफ नो यूज तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है 85 परसेंट आर गेन एंड फिफ्टीन परसेंट इज नाइट्रोजन दे बी यूज इन फ्लोरस ट्यूब्स एज वेल एज रेडियो वाल्वस ओके इसमें इसको भरा जाता है आर्गन गैस को okay and thereby the effectiveness of this increases and then argon along with neon is being used to obtain lights which are corresponding to various colors alag alag color ke lights agar hame chahiye to argon ko neon ke sath 
कंबाइन कर दिया जाता है ओके मिक्स किया जाता है एंड देयर बाय नियो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज अबाउट लाइट्स इट्स ग्लो इंटेंसिटी वेरी हाई तो इसको आयरन के साथ इसको मिला दिया जाए तो इट कैन गिव लाइट्स ऑफ वेरियस कलर्स ओके आपकी जिंदगी रंगों से भर देते हैं दिस सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ आर्गन और तीन बेसिक न इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में हम लोग ने चर्चा किया विद रिस्पेक्ट टू द यूजेस एंड दैट वाज हीलियम न्यून एज वेल एज आर्गन एंड आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टू दिस वेरी वेल एंड दोस्तों गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर Oof, it will be a sigh of relief. Yes, it is one of the biggest chapter of the syllabus. Okay, and that is of nothing but elements of group sixteen, seventeen, as well as eighteen. Okay, it's too big because in this chapter, me, koi bhi numerical problems nahi hai. Okay, so this way, the theory is that ho gaya tha. Okay, and that's the reason we can say that it's a long chapter. But I'm sure if you try to cut it down, okay, into small, small parts. then every small part is going to be very easy okay and i have tried to make it very easy as possible okay so please go through it go through my explanation very well okay and i am very sure that you have understood the entire chapter thank you so much for being with me for this long journey take care